三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。你有没有发现，同样是跳广场舞，有人乐此不疲，有人疲于应付，还有人觉得痛苦。同样是打麻将，有人可以随时离开，有人却不得不成为座上客。一个家庭里，一样米养百样人；一个社会，一件事。形成人生百态。有一位主持人说过：“我们之所以感到疲惫，并非因为生活过于苛刻，而是因为我们过于容易被他人的情绪所左右。”是的，作为职场人，难免是身不由己的，要做自己，难于上青天。但是退休了，你还是打工人的样子，或者延续了之前的合群状态，那就不好理喻了。退休之后，想要过无忧无虑的生活，就得沉浸式做自己。零幺，在别人的群里为难自己。唐代文学家柳宗元写了一个寓言《临江之谜》。在临江，有一位猎人抓到了一头小鹿，并将其放在家里养起来。狗看到鹿，马上就露出獠牙，准备捕猎。鹿本能的战战兢兢，缩起来。猎人马上赶走了狗，并且恐吓狗：“这是家里的客人，你要是欺负了，对你不不客气。”有了猎人的保护，小鹿顺利长大，还可以欺负狗。狗只能夹着尾巴躲开。多年后，小鹿和狗变成了朋友，一起嬉闹。有一天，小鹿外出，看到很野狗，非常开心，认为这是玩伴们来了。就在小鹿跑过去的时候，悲剧发生了。柳宗元哀叹：“迷至死不悟，鹿到死都没有搞清楚自己的死法是什么。”是啊，鹿习惯了被猎人保护，习惯了和身边的狗交往，习惯了在猎人的家里过日子，走出原有的生活环境，就什么都不是了。人也如鹿一样，在一个并不适合自己的群体里。一开始是很敏感的，但是后来就习惯了，把自己应有的东西都丢掉了。比方说，一个讨厌跳广场舞的退休阿姨被邻居邀约去跳舞，阿姨不好意思拒绝，就去了，蹦蹦跳跳几曲。阿姨很厌烦，但是邻居反复劝说，阿姨还是在舞队之中。连续几天，邻居都邀约阿姨。阿姨一边讨厌，一边跳舞，后来也习惯了一些。直到有一天，她忍无可忍，拒绝了邻居。邻居来一句：“你这个人怎么会这样子？我都是一片好心。”当一个人为难自己的时候，也最容易盲从别人。若是稍有脾气，那也会得罪人。这就是所谓的“两面不是人”吧？在心理学上。有一种行为叫代偿行为，人在不安的时候，会无意识地用另一件事来掩盖不安，但是连一件事并不能消除人的不安。一个退休老人迷迷糊糊过日子，用盲从别人来克制自己的迷糊，那就活得更糊涂了。世上没有两个一模一样的人，别人喜欢的，你强迫自己去喜欢，那终究是要弄丢自己。零二，沉浸式做自己，自由自在。作家李尚龙说：“人生顺利避雷最好的方法，就是远离消耗你生命的人。做人要有自知之明，还要学会自强自立。退休了，是变老了，同时也是一个人独立生活的开始。你无需再去活成任何人的影子了。你可以在群里。”但不必苛求自己在固定的群里，也允许自己想进就进，想离开就离开，要去假群就去，要去乙群也行。不欢迎你的群，不喜欢的群，互不打扰。具体来说，建议退休老人做到以下几条：其一，别理会外人的指指点点，脸皮厚一点。你做得再好，也有人不满意。你总是做好事，也有人认为你很坏，没有关照到他本人。你的言行举止，总有人看不惯。你的退休金多了一些，也是被嫉妒的。
，外人指点的时候，你就别当一回事，你问心无愧就足够了。其二，别干涉外人的闲事，不必好为人师。偷影子的人中写过，你不能干涉别人的生活，就算是为了对方好，这是他的人生。很多老人喜欢凭借经验指点别人的生活。但是后来发现，别人不会按照你的指点去做，尤其是一些破事，你插手了就连累了，甚至都让儿女不安。比方说，邻居家闹离婚，你去评理，邻里矛盾就来了。你是一个好人，但也多半是举手之劳，而不是管很宽，允许别人活成不学无术的样子，也是一种善良。其三。别插手亲人的小家，懂得旁观，儿女也好，父母也好，兄弟姐妹也罢，都是不同的家庭，你不要一概而论。亲人之间要互动，但是不要频繁互动。你做好自己了，健健康康的，衣食无忧，大家不担心你，这也是在帮助大家。若是亲人有麻烦，非要管一管，也是说几句公道话。不要逼着大家如何。其次，别跟随别人的爱好，果断独行。至于跳广场舞、打麻将等，你可以去，也可以不去，来去都是自由的，这就对了。若你喜欢独处，拒绝别人的邀约是完全可以的。若是你有奇葩的爱好，不影响别人，不违背道德和法律的情况下，也可以发展。比方说，在河边对鱼吹箫，在草地对牛弹琴，你开心就好。零三中年时，在职场上，为了尽快进入角色，也会使劲模仿别人，学习先辈，甚至按照上司的安排，照本宣科的做事。为了几两碎银，也真的让自己筋疲力尽了。往后，你是退休老人，不去上班，每个月也有钱。怎么就不能好好花钱过日子呢？全心全意做自己，不负今天，不欠明天。生活中，你是不是常常陷入这样的困境？工作时，每天总会为各种事情烦恼，望着排得满满的计划表，心乱如麻。听到同事八卦，就会对号入座，总觉得对方在偷偷议论自己，哪怕在休息的时候，一闭上眼。也会有各种念头浮现，搅得自己无法安然入睡，精神长期处在紧绷的边缘，整个人也会跟着烦躁焦虑。如何才能摆脱这些乱糟糟的状况，让内心真正平静下来？三十年前，心理学家米哈里做了一项心理调查，他通过研究发现。当人们专注于一件喜爱的事时，内心就会变得平和，而且能体会到一种幸福的洪流，这就是心流现象。所谓心流，就是当你特别专注地做一件目标明确而又有挑战的事情时，会忘记自己，忘记时间的流逝。你能体察到所有相关的信息，不管工作多复杂，你都毫不费力。而且有强烈的愉悦感。他将研究成果写入《心流》一书，告诉人们如何利用心流，沉浸式做自己。如果你正深陷混乱的泥淖，相信这本书一定能帮你摆脱内耗，找回人生的掌控权。零幺，成年人痛苦的根源来自心灵的失序。听过一句扎心的话：失序感是生活最猛的毒药。身处复杂的世界，没有人能逃得过尘世纷扰。哪怕一件突如其来的小事，一点点风吹草动，也会搅乱我们的节奏，让人不得清静。书中，工人胡里欧就是一个典型例子。一天，胡里欧的车胎漏气了，可他早已透支数日，无钱补胎，手上没钱，发薪的日子要等到下周。他只能将破轮胎打满气，勉强把车开到公司上班。可到下班时，他发现轮胎又没气了，轮胎不停地漏气，胡里欧就不断地打气，一连折腾几天
，他开始各种担心，他害怕气漏光了，无法准时上班，更害怕因为迟到而被开除，各种想法挤满他的大脑，他工作时无法专心。最后漏洞百出，同事们埋怨他，胡里欧为此越发郁闷，工作效率更低了。这就是有名的破轮胎现象，一根小小的导火索产生巨大的应激反应，从而将我们推入痛苦的深渊。在书里，学生吉姆也是破轮胎现象受害者，父母因感情不和而分居，吉姆只好在父母之间来回奔波。两头跑已让他十分劳累，而父母的相互指责更让他心生疲惫。每天，吉姆都在想着如何安慰父母，怎样缓和双方关系。他白天无法静下来学习，晚上难以入睡。长期的失眠和焦虑让他彻底崩溃。最后，他吃下了大量安眠药，被送进了医院。米哈里说。无论是让胡里欧陷于恐慌的破轮胎，还是吉姆父母关系的破裂，都对他们造成了伤害。就像打球时，一枚球撞上另一枚球，使他反弹到另一个方向。岁月没有永远静好，意外事件如同撞球一样，随时打破我们的平静。莫名其妙的指责，各种各样的坏消息，以及突然而至的压力。瞬间搅乱了我们的心灵秩序，将我们推入焦虑、恐惧的苦海。身处混乱之中的我们，难以抽出精力，活在当下，感知生活的美好。只有按下暂定键，学会停下来，沉浸式去体验生活，才能重新找回节奏。零二，沉浸式体验心流，是缓解苦痛的良药。哲学家奥勒留曾说。宁静来自心灵的井然有序。一个人心乱了，一切就会陷入兵荒马乱。只有维持内心秩序，将认知能量集中起来，我们才能在根源上得到治愈。书中提到，女企业家易女士曾是一个被命运抛弃的人。在第一次世界大战后，她的家族变得一贫如洗。后来，二战爆发，她失去了一切。还被人冤枉，关进监狱。出狱不久，他得知罹患绝症，生命垂危。面对不堪的命运，易女士到处求医问药，通过各种途径寻求帮助。可她越是执着地改变命运，效果越微乎其微。易女士深陷绝望的泥淖，无力地看着自己一点点沉沦，但强烈的求生欲让她清醒过来。不要再把精力浪费在不具建设性的情绪和活动上。他不再做无效的抗争，而是重新规划自己，积极配合治疗，并重新开始创业。易女士每天工作、开会、考察、学习，有时间就写作、阅读，将生活安排得满满当当。她努力控制自己的意识，专注于积极事物，沉浸其中。感知当下的美好。空闲时，他就到湖边冥想、遛狗、散步，享受心流带来的充沛能量。他变得越来越阳光，身体也慢慢好转。后来还成为当地有名的企业家。米哈里说：“一个懂得在生活中找到心流的人，即使在全然绝望的情形下，也仍然找得到乐趣。生活的难题层出不穷。”我们应接不暇，难以招架，只有清理纷乱的杂念，重整内心秩序，我们才能获得真正的安宁。书里还有个叫鲁吉奥的青年，因车祸导致下半身瘫痪。面对命运的打击，他曾想了此一生，但不甘命运的他，还是决定接受现实，换个活法。通过复习，他考入大学，毕业后成为顾问。他一头把自己扎进工作中，在忙碌中享受巨大的成就感。他努力学习，屏蔽所有不相关的讯息，畅游知识的海洋。空闲时，他到郊外钓鱼或射箭，将每一天的生活都过得无比充实。在专注中。
他忘记了身体的疾患，收获满满的快乐和自信。后来，他还坐着轮椅参赛，赢得了射箭比赛的冠军。鲁吉奥在接受采访时说：“瘫痪使我重生，他要我从头开始学习，还需要专注、意志力和耐心。命运的重拳让我们陷入纷乱。”专注于具体的事，则是抵抗无序生活的良方。当我们沉浸式做自己，进入心流状态，痛苦也就被关在心门之外。心理学家弗兰克说：“幸福是一个人全心全意投入，并把自己置之度外时，意外获得的副产品。”我们无法改变外在的力量。但可以改变生活方式，找到自己一件喜欢的事，全情投入其中，纷乱的思绪就会变得如水般澄澈，心中会也升腾起幸福的洪流。学会沉浸式体验生活，生活也会反过来滋养我们。零三，学会享受心流，做自己的主人。书中有句话。除非一个人知道如何整顿自己的思想，否则注意力一定会被当时最棘手的事件所吸引。当我们被各种琐事包围，而心烦意乱时，最重要的不是向外对抗，而是利用心流，稳住心神，找回迷茫的自己，让内心重新回归平静。那么，通过什么样的方式能获得高质量的心流呢？我从书中总结出了五点方法：一、从运动中获得。书中说，运动使身体产生多巴胺、内啡肽、去肾上腺素等六种激素，能够让人产生愉悦。运动能让我们从混乱中抽离，进入专注而忘我的状态，从而享受心流带来的快感。比如，攀岩时，每向上一步，都是对自我的肯定。巨大的成就感会让人更加愉悦、自信。跳舞时，脚步跟随节奏翩翩起舞，我们仿佛沉醉于音乐的海洋，倍感放松舒适。游泳时，在水波的疗愈中，我们可以放下一身的疲惫，享受轻松惬意。作者在书中提到，你必须找到一项能长久的凝聚自己注意力的活动，这样。你面对众多信息时，便有了轻重之别，乃至屏蔽若干信息。选择一项喜欢的运动吧，用专注驱赶杂念，以心流抵抗无序，按照自己的节奏，尽情享受生命律动带来的欢愉，就会有源源不断的能量涌向你。二，在工作中获得。作者在书中讲了个案例，李科是流水线上的工人。他每次组装一个单元需要四十三秒，而他一天的工作就是将这样的四十三秒重复六百多次。很多人因为枯燥无味而跳槽，但李科留了下来。别人眼中无聊的工作，在他看来却是非常好玩的游戏。在组装零件时，他静气凝神，全力提高速度，不断刷新记录。最终，他将成绩提高到二十八秒，成为公司职业模范。他把无趣的工作当成挑战，在忘我中享受充实感。再累的工作，对他而言都变得十分富有趣味。弗洛伊德曾说：“快乐的秘诀是工作与爱。”一个在工作中找到心流的人，工作就不再是磨人的苦差，而是幸福的起点。专注工作。知行合一带来的快感，滋养我们。在感知幸福的同时，我们也会变得更加优秀。三，从书籍中获得。诗人罗伯特·弗罗斯特说：“阅读，我很喜欢把它想象成是旅程。我们在熟悉的实存世界里流放自己，与书籍对话，仿佛与良友对坐，促膝长谈，听书中人物讲述悠悠往事。”我们沉浸其中，重温浪漫美好，跟随书籍穿越历史长河，感受光阴流转与时代变迁，或者走进思想宝库，从中汲取智慧，开悟成长。有句话说：“进一步有进一步的欢喜。”
，退一步有退一步的从容。书籍就是我们精神的栖息之地，闻着书香，沐浴心流，放逐自己，感受风一样的自由。畅游非夜间，阅读带来的心流，帮我们修复伤痛，我们不再被外物所扰，活得清醒而通透。四，从生活中获得，其实心流无处不在。只是我们缺少挖掘和发现，只需着眼于当下，不起眼的小事也可以变得活色生香。泡一壶茶，插一束花，或者听一段音乐，我们沉醉其中，其乐融融，聚焦此刻，享受此刻，我们就能从平常的生活中细细研磨出一份逍遥和自在。生活不在别处，当下即是全部。种花养鱼。煮茶烹饭，书画绘画，博弈对垒，无论世界多么繁杂，只要在小事上投入专注，也一样能创造属于自己的心流。当你的意识聚焦于一点，混乱的思绪就会沉淀下来，内心变得一片清明，灵魂也会跟着安静下来。五，在利他中获得。米哈里说：“倘若没有人乐于把精神能量。”投注于公共事务上，人生就太无趣了。公共事务关乎更多人利益，复杂繁琐，任务艰巨。当我们把关注点从小我转向更多人，就倒逼我们进入更大的舞台，生成更多能量。帮助的人越多，投入的专注力与心力越大，获得的心流越高。正如心理学家武志红说。当普通人能尊重事情的规律，投入的去做一件事、去爱一个人时，他们就可能获得心流的体验。当这份体验品质足够高时，普通人也会获得一些神级的体验。慈爱会让我们平静温柔，助人则让我们心理能量更加充沛。利他带来的巨大价值感，最终会形成更加宏大的心流。滋润我们的心田，丰富我们的生命。米哈里告诉我们，凡是能无视痛苦和失败，坚持下去的人，他的人生就有可能成为一股涓涓不断的心流。一系列有焦点、全神贯注、表里一致、秩序井然的体验，从内在秩序中创造出无穷的意义和乐趣。我们都希望生活按自己的意愿，变得有序而可控。但实际上，变化无常才是生活的本质。既然难以改变外部环境，不如试着向内求，专注学习和成长，享受生活中带来的每一次心流，沉浸式过好当下的每一刻。当你学会沉浸式做自己，修炼出强大的内核，无论时代如何变化，你都有勇气和智慧去面对每一种生活。与朋友们共勉，感谢你看到这里。喜欢的话，不要忘记点赞和开启小铃铛。你的鼓励是我最大的支持。